Wonderful. Yes, I'm ready. Thank you so much for having me here today. Hi, my name is Erin and I'm alcoholic. And I'll be honest, I'm really nervous. <laughs> um, because uh, just translation, right? It kind of throws things off sometimes when we're going with the flow. But hopefully, you know, during that wonderful two minutes, all I did was pray and just ask God to speak through me. And I do pray that my higher power does and that I can carry a message of depth and weight uh, for all of us today. And again, I, I thank you for having me here. Um, I'll watch my timer as well and we'll see how this goes. So again, my name is Erin. I'm alcoholic and I I do. I, I have a very different story than a lot. Um, if any of you were here uh, prior and probably heard my husband who was sitting next to me earlier his story he started off drinking at a very young age in fact introduced to alcohol by his parents and and my mind's completely opposite right absolutely completely opposite uh, I, I was brought up in a home where alcohol was not welcome and was actually looked down upon so uh, I wasn't introduced to alcohol until I was about uh, 21. In the States here, alcohol is illegal for us to drink until you are 21 years of age. So that that's when I first started drinking it. And prior to that, I, I would say that I was probably a dry drunk. <laughs> and if you want to go ahead and translate, please do. Yep, thank you. So, na per Aaron ne no ko trag bo thni. Ne nu chalo nervous ga onna nu mission chapali anante. Ne du kan ante translation anwadon jaise da puru aage aage manu matla dal sunthundi. So, mere kani rendu min rendu nimshalu maunam party chna puru ne na Bhagwan tur kochte prarthin chen. Na dwara Bhagwan tur matla dman kore nu. And ne nu ichche sandeshan lo. Chala Arduina Arduina Sunday some money for him. Inca depth and weight carriages a message named Ivalan for Kunturna. Nen Arin Nen of Tragbot Ralni. Na story Vochesi Chapali and Ante Na husband Unaru. Ina already Mundu me their martlet net to Naru. Ina story Kichala Binanga on Pindi. I was in the house and I was in the house and I was in the house. But my story is very opposite. I was in the house and I was in the house. I was in the house and I was in the house. I was in the house and I was in the house. I was in the house and I was in the house and I was in the house. I was in the house and I was in the United States. Tagur Irway of Sound Shall Kinda Vice Lever and Tag there illegal. So in twenty one workun and Tagledo. Can Irway of Sound Shall work allow Nanu Anante? Ninoka dry drunk like a breath canani, Nabi Priam. Yeah, Aaron, you can go ahead. Thank you. So um, I like to say how the difference between right uh, and alcoholic and why I know that I was, I didn't come into alcoholism. I didn't, I didn't. I didn't develop alcoholism is what I understand it to be because I believe that I was always an alcoholic just because I didn't have alcohol in my system doesn't mean I wasn't an alcoholic. I was still just as self-centered, just as much as looking to try to be as self-serving as possible. Um, I remember when I was a child, my mom would look at me and just be like, you're so willful and disobedient. And, and that just, that's just part, you know, that was part of my inventory when I got into Alcoholics Anonymous was to be able to look at these defects of character and see that alcoholism really doesn't have anything to do with the fact that I had alcohol in my system. Alcoholism has to do with the insidiousness of self-centeredness. So for 21 years before I started drinking, I was that self-centered jerk. And 
and I did everything I could to be the nicest person in the world to take advantage of you to the best of my ability. And, and I know that sounds backwards, but I, I was, I was definitely trying to use what I could to get what I wanted in life, trying to avoid the guilt and shame that came with it of the guilt and shame that typically comes with self-centeredness. And I never felt like I never I felt like I fit in. I never I never felt like I had that many friends. I didn't feel like I had any any closeness to people because I didn't let people get very close. Uh, I was too afraid, uh, and and every single time I used somebody else, it was the guilt and shame would always be there waiting for me. So. Relating to other people was always difficult for me and and making those relationships and those close bonds and friendships was always a, a hard thing for me and it wasn't until I had alcohol for the first time on my 21st birthday that I finally put all those cares and those worries of how do people think about me, what do I need to do to live up to, how can I be social, um, how do I relate and all of those in, in how am I using people as well? The cares and worries, like I said, finally just went out the window and I completely was so excited to have alcohol for the first time, all of the, the guilt and shame and, uh, my conscience basically was gone. And I was so happy to have alcohol in my system because that took it all away. It took away my conscience. It took away my guilt and shame. It took away um, being shy or or being nervous around other people. And and I was I felt like I related. I felt like I didn't I didn't have a care in the world anymore because I had alcohol in my system. And when I first had alcohol, I didn't again. I didn't just tiptoe into this thing called alcoholism. I jumped in head first. My first drink was not just one drink. It was a lot. <laughs> I had a lot to drink that night. And, and I went into a blackout and, and I had a horrible hangover the next day, but I couldn't wait to do it again. It was just something I was so excited about and enjoyed every minute of it, no matter how bad the hangover was. And I couldn't wait to do it again. And that is how I drank from then on. It was as much as possible, as often as possible. Translate. Yep, thank you. So, dry drunk ki, ok thragbot ki, unna beda me inti gan ante, nenu thragbot tano ane jabbu to baad par tano. And, నేను తిరిగి చూసుకుంటే ఎప్పటి నుంచో నేను ఒక త్రాగుబోతనం అనే జబ్బుతో ఉన్నాను దానికి నా నేను మందు తాగాల్సిన అవసరం లేదు మందు లేకపోయినా కూడా నాకు ఆ జబ్బు ఉంటుంది ఎట్లాగా అని అంటే నేను చాలా స్వార్థపరురాలని అండ్ స్వార్థ చింతన ఎక్కువ ఉంటుంది నా గురించి నేను ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటూ ఉంటాను అండ్ నాకు కావాల్సింది చేయడానికి కోసం నేను ఎంత దూరం అయినా వెళ్తాను అది నా జబ్బు ఒక లక్షణం అండ్ నేను తాగక ముందు నుంచే ఆ లక్షణాలు నాకు నాలో బాగా కూరుకుపోయి ఉన్నాయి అండ్ మా అమ్మ నాతో చెప్పుతూ ఉండేది నీకు చాలా సంకల్పం ఉంది కానీ నీ నీలో క్రమశిక్షణ లేదు అని నా జాబితా తీసుకున్నప్పుడు నా నాలుగో సోపానం జాబితా అవన్నీ బయట పెట్టినప్పుడు ఇదే బయటపడింది సంకల్పం ఉంది కానీ ఎక్కడ క్రమశిక్షణ లేదు అని అండ్ నా స్వార్థ చింతన ఎట్లాంటిది అని అంటే నాకు కావాల్సింది దానికోసం నేను ఎవరి ఎవరినైనా వాడుకుంటాను అండ్ నేను వాడుకునేది ఎట్లా వాడుకుంటా అంటే మీ దగ్గర చాలా మంచిగా ప్రవర్తిస్తూ ప్రవర్తిస్తున్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంటాను ఎందుకంటే నేను తిరిగి ఏదో పొందుతాననే ఉద్దేశంతో ఉంటాను కాబట్టి దా అది పొందడానికి నేను వేరే వాళ్ళని ఎట్లయినా మెనిపులేట్ చేస్తూ ఉంటాను నాకు నచ్చినట్టు దాంతో పాటు వచ్చేది సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అని అంటే నాకు చాలా గిల్ట్ ఇంకా షేమ్ ఉంటుంది నేను ఎక్కడో తప్పు చేసిన భావన 
అనే అవన్నీ నన్ను వెంటాడుతూ ఉంటాయి అది నా స్వార్థ చింతనతో వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అని నేను భావిస్తూ ఉంటాను అండ్ ఇదొక్కటే కాకుండా నేను ఎక్కడ ఒక గ్రూప్ లో ఒక ఒక్కరిగా మెల మెలగలేకపోయాను ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్స్ మంచిగా లేవు రిలేషన్షిప్స్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలో తెలియదు అండ్ ఎందుకనంటే నేను ఎవరికి దగ్గర అవ్వలేదు ఎవరిని నా దగ్గరికి రానీలేదు అండ్ రిలేషన్షిప్స్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది నాకు చాలా కష్టం అండ్ ఆల్కహాల్ మొట్టమొదటిసారి తాగినప్పుడు ఈ భయాలు ఈ గిల్ట్ ఈ షేమ్ ఇదంతా మర్చిపోయాను నేను అండ్ ఆల్కహాల్ మొట్టమొదటిసారి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు నాలో ఉండే ఈ స్వార్థ చింతన గురించి నేను పూర్తిగా మర్చిపోయి నాకు నచ్చింది నేను చేయడం ఇంకా నమ్ముతూ చేయడం మొదలు పెట్టాను ఎందుకంటే భయాలు ఉండేవి కాదు మనుషులతో మాట్లాడంటే భయాలు ఉండేవి కాదు ఒంటరితనం పోయింది ఇవన్నీ ఆల్కహాల్ నా నుంచి తీసేసింది సో నేను మెల్లిగా తాగు తాగుబోతున్న అయితే అవ్వలేదు నేను మొట్టమొదటిసారి డ్రింక్ తాగినప్పుడు ఒక డ్రింక్తో ఆపలేదు నేను ఆ రోజు చాలా కుదిరినంత వరకు తాగాను బ్లాక్అవుట్ అయిపోయింది నాకు గుర్తు కూడా లేదు ఏమైందో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డే లేవడం గుర్తు చాలా భయంకరమైన హ్యాంగ్ ఓవర్ ఉండింది కానీ అది అంతా అయినా కూడా నేను ఇంకా తాగాలనే ఆలోచన మాత్రం గట్టిగా కూరుకుపోయి ఉండింది అండ్ అదే చేశాను నా డ్రింకింగ్ కెరియర్ మొత్తం ఎంత తాగలతానో అంత తాగ తాగాను ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా తాగలతానో అంత తాగాను అదే ఇంకా చేస్తూ పోయాను Right? I always had had the self-centeredness. I'd always had the um, self-righteousness. And when uh, alcohol entered into my system, I didn't tiptoe into it. I didn't try just a little bit. I had jumped in head first with a whole lot of alcohol. And, and, that, is, and that just amplified my self-centeredness that I already had. It just amplified... Um, my my desire to want to get what i want when i want it and how i want it at the expense of everybody else around me so thinking that i was living on top of the world and drinking as much as i could possibly want um that comes with a price right and i talked about the guilt and shame and even though alcohol temporarily would take away that guilt and shame in my conscience when i would come to the next day it it always seemed amplified it always seemed multiplied and when i have the amount of guilt and shame and i'm i'm sure a lot of you probably understand and probably have felt this before too the weight on my soul was so heavy right whenever we do actually have a conscience and most of us do <laughs> um we can feel that guilt and that shame and it wears us down and i i compare the feeling of that guilt and shame uh to a black hole and scientifically a black hole in the universe is a collapsed star and a collapsed star has a gravity in the center of it that is so heavy and so deep that it takes the light out even around it and that is how i felt i felt like a collapsed star that was falling and caving in on itself that i actually took out the light of others around me and it was hard to breathe it was hard to live it was hard to to just survive one day at a time in the condition that I was in and the condition that I put myself in and it had gotten to the point where I was I was trying to actually kill myself while making it look like an accident and I would use shards of glass in practice and i have the scars on my wrist to prove it so they weren't just straight cuts with a knife but jagged 
gaping wounds and practice how to bleed out to make it look like an accident so nobody knew how much pain and agony that I was in. And I didn't know where to turn. I didn't know where to go. Because I was brought up in, in, a, in a religious home. And I didn't trust their God. I didn't trust their way of a spiritual path. And I didn't know that there were other options. And I didn't know where to go, and I didn't know who to turn to. Thankfully, though, and even though I didn't look for Alcoholics Anonymous, like all of you are here now, that's incredible and amazing. I didn't have the fortitude to be able to find this help. This help found me. And I'll tell you how. If you want to translate real quick. Yep, thank you. So, I uh, was talking about alcohol and alcohol. I was talking about alcohol and alcohol. I was talking about the same thing. తాగాక ఏమైంది అని అంటే నా స్వార్థపూరితను నా స్వార్థపూరితమైన నేచర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా గట్టిపడడం మొదలైంది నాకు నచ్చింది నాకు నచ్చిన దానికోసం నేను ఏదైనా ఏవైనా చేయడం ఎంత దూరమైనా వెళ్ళడం మనుషుల్ని ఎంత దారుణంగా అయినా వాడుకోవడం అండ్ నా మనస్సాక్షికి విరుద్ధంగా చేయడం ఇంకా పెరుగుతూ పోయింది దీనివల్ల వచ్చే అపరాధ భావన లేదా అవమానాలు ఇంకా పెరుగుతూ పోయాయి ఆల్కహాల్ తాగినప్పుడు కొంత సమయానికి దీనికి దూరంగా అయితే ఉండి ఉండొచ్చు కానీ ఆ తర్వాత మరుసటి రోజు లేచినప్పుడు కానీ ఆ ఈ అపరాధ భావన ఇంకా ఈ అవమానాలు నా మనస్సాక్షికి చాలా గట్టిగా తగిలేదు అండ్ నేను చాలా కృంగిపోవడం మొదలు మొదలు పెట్టాను ఒక వ్యక్తిగా అండ్ ఆల్కహాల్ తప్పితే నాకు ఇంకొక ఆప్షన్ కనిపించలేదు అండ్ ఈ ఈ అపరాధ భావన ఈ అవమానాలు ఎంత గట్టిగా ఉండేవి అంటే మన సైన్స్ లో బ్లాక్ హోల్ అని అంటాం బ్లాక్ హోల్ ఏంటి అని అంటే దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న లైట్ ని మొత్తం లాగేసుకుంటుంది దాని దగ్గర ఉన్న మొత్తం మ్యాటర్ ని అంతా లాగేసుకుంటుంది నా తాగుబోతనం కూడా అట్లాంటిదే అండ్ నేను చేసిన చర్యల వల్ల ఫేస్ చేసే నా మనస్సాక్షి ఇట్లానే ఫీల్ అవుతూ ఉండేది నా చుట్టుపక్కల ఉన్న జనాల దగ్గర నుంచి కూడా నేను లైట్ అనేది లాక్కుంటూ వెళ్ళిపోయాను ఎట్లాంటి పరిస్థితికి వచ్చానంటే నాకు బ్రతకడమే చాలా కష్టంగా అయిపోయింది ఒక రోజుగా ఒక రోజు కూడా బ్రతకడం అనేది చాలా కష్టంగా అయిపోయింది శ్వాస పీల్చుకోవాలంటేనే చాలా భారంగా అయిపోయింది సో నేను నన్ను నేను చంపుకునే చంపుకునే చంపుకోవాలనే ఆలోచనకి వచ్చాను చాలా ప్రయత్నాలు కూడా చేశాను అండ్ అది కూడా ఎట్లా చే చేయాలని ఆలోచించాను అని అంటే ఏదో యాక్సిడెంట్ లో చచ్చిపోయాను అట్లాంటి ఉద్దేశంతో మనుషులకి కనిపించాలి కానీ నా నేనేదో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాను అనే ఉద్దేశంతో ఎవరు ఉండకూడదు అనే ప్రయత్నాలు చేశాను గ్లాస్ తీసుకుని కోసుకుంటూ ఉండేదాన్ని నా చేతిని ఎందుకు అని అంటే మెల్లిగా బ్లడ్ పోతూ ఉంటుంది మెల్లిగా చనిపోతాను ఎవరికి తెలియని కూడా తెలియదు ఇట్లా అని అనుకుంటూ చాలా ప్రయత్నాలు చేసుకున్నాను ఈ రోజు కూడా నా చేతుల మీద గాయాలు మీకు కనిపిస్తాయి కానీ నాకు ఎక్కడికి వెళ్లాలో అర్థమయ్యేది కాదు ఎందుకు అని అంటే మా ఇంట్లో చాలా ఆ మతపూర్వకంగా మత మతాన్ని బాగా నమ్ముతారు కానీ నేను ఆ మతాన్ని నమ్మలేదు వాళ్ళు ఎంచుకున్న మార్గాన్ని నేను నమ్మలేదు సో నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో దిక్కుతో వచ్చిన పరిస్థితిలో ఉన్నాను నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనోనమస్ ని మాత్రం వెతుక్కుంటూ రాలేదు నాలో అది లేదు అట్లా వెతుక్కుంటూ ఆల్కహాలిక్స్ అనోనమస్ కి రావాలని ఆల్కహాలిక్స్ అనోనమస్ ఏ నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చిందని నేను నమ్ముతున్నాను ఈ రోజు అండ్ అది నాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది అది ఎలా హెల్ప్ చేసిందో నేను ముందే ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు యార్ ప్లీజ్ గో హెల్ప్ సో లైక్ ఐ సెడ్ ఐ డి ఐ డి గో లుకింగ్ ఫర్ హెల్ప్ ఐ ఐ వాజ్ టూ ప్రౌడ్ టు లుక్ ఫర్ హెల్ప్ ఐ వాజ్ టూ అషేమ్డ్ టు లుక్ ఫర్ హెల్ప్ ఐ డి నో వేర్ టు గో ఐ డి నో వేర్ టు టర్న్ డెత్ సీమ్ లైక్ ది ఓన్లీ ఆప్షన్ ఫర్ మీ ద బ్లాక్ హోల్ ఫీలింగ్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్ మై సోల్ వాజ్ మోర్ దెన్ ఓవర్ వెల్మింగ్ and and i felt like death was really the only option and i and i used alcohol to keep me alive one day at a time and i was in such a bad state that i couldn't 
I couldn't even focus without some amount of alcohol in my system. My head would be screaming so loud. My heart would be in so much pain. The hate that I had for myself was so overwhelming that I literally used alcohol to survive one day at a time. But one day when I was at a bar, somebody showed up in my life. And they didn't use me like everybody else did. And they told me about the screaming that was going on in my head. And, and I never told anybody about it because I knew the screaming and arguing that goes on in my head can be um, considered crazy. And, <laughs> and they might put me in a, in a, in a padded room, right? Locked up. Uh, and put me on a whole bunch of medications that that wouldn't let me think straight. Where just a little bit of alcohol helped me think just a little bit straight at least. And But this person showed up in my life and told me that there was there was a way to get out of the crazy that was going on in my head. There was a way, because he had done it himself. He used to have the screaming and the crazy that was in his head and that there was a thing that he did to help it. And I listened to him because he understood my secrets. He understood the terrors and the fears that I had never shared with anybody before I even understood what they were. And what he said made sense. And his example of, of being a true friend was real. He didn't use me. He didn't do it as a front to try to abuse me in any way like everybody else had done. And so I trusted him with his, with his knowledge and his wisdom that he was bringing to me. He never told me to stop drinking. In fact, the only way you could talk to me was if I had a little bit of alcohol in my system first. Like I said, I, I couldn't think straight until I had at least some before I went into a blackout. And our big book talks at a lucid interval. And that's the moment of time when my body and that, that craving of alcohol calms down for about a minute. For me, it was about 20 minutes. <laughs> And, and then the craving comes back and I drink into oblivion. In our big book, in the doctor's opinion, it describes an alcoholic as somebody who is restless, irritable, and discontent until they have their first drink. And that was definitely me. I was restless, irritable, and discontent to the point that I couldn't think until at least I had a drink in me. And then during those lucid intervals is when this person would talk to me and help me and help me understand that there was a way out. Translate. Yep, thank you. So, Nenu Alcoholics Anonymous Netikuntu Raledu in that Chipnatu. Naku Chala Ahankara Undedi, Leda Nenu Chala Avamanunto Krungipe Undedani. So Alcoholics Anonymous Nader Koche Mundu Naku Chao Kate option la can pitch. And Apati Varku alcohol and a breath kunchindu. In the Kante Okroj Okroj and Tagutu Bratuk Bratutun de Dani. In the Kante alcohol na body lo Krana Pudu, Lena Pudu, Nenu na uh Madadlo Jerige uh Motto noise ni uh allo chan na barani nenu tatko like pedani. Uh uh guilt to a shame a allo chan lu. Well, my little speed lo parget to undevi as Ladamay the Kademotundu. So Itlaga Daninchi Paripodanki, Rathkunda Danki, alcohol okate, Naku help chesedi, and Chao okate up to option la confistun devi. Itla Gunapudo, Samyana, Koka Manshi, Najitun Loki, uh, watcher, and Motamad Sari, Athanu, Naku, Sahayan Chela, and Uddesun Tomatra, watcher. Nanuada, Nanu, Vadukola, and Udesum, Emiledu. And 
తన నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు తన మెదడులో జరిగే ఈ నాయిస్ గురించి తన తన జీవితంలో జరిగిన అవమానాల గురించి అపరాధ భావనల గురించి తన మెదడు ఎంత భారంగా ఫీల్ అవుతాడో దాని గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు అండ్ నా జీవితంలో కూడా అదే జరుగుతుంది అండ్ నా మెదడులో ఏం జరుగుతుందో ఇతనికి ఎలా తెలుసు నేను అతనితో చెప్పను కూడా చెప్పలేదు నా జీవితంలో ఎప్పుడు అతనితో నే కాదు ఏ వ్యక్తితో కూడా నేను నా జీ నా మెదడులో ఇంత భారం పెట్టుకుని తిరుగుతున్నానని ఎవరికి చెప్పలేదు ఎందుకు అని అంటే నన్ను పిచ్చి పిచ్చి దానిలాగా చూస్తారు చాలా మెడికేషన్ ఇచ్చేసి ఒక హాస్పిటల్లో పడేస్తారు అనే భయం ఉండేది నాకు సో నేను చెప్పకముందే ఇతను నా జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో గ్రహించి అతను జీవితంలో ఏం జరిగిందో అతను చెప్తూ ఉన్నాడు అట్లాంటి పరిస్థితి నుంచి ఈ రోజు తను ఎట్లా బయటపడ్డాడో అది చెప్ప చెప్పడం కొనసాగాడు అండ్ ఇతన్ని కలిసినప్పుడు నాకు ఒక నిజమైన స్నేహితుడు లాగా పరిచయం అయ్యాడు తన జీవితంలో నాకు ఓన్లీ సహాయం చేయడానికే వచ్చాడు నన్ను ఏ విధంగా వాడుకోవడానికి ప్రయత్నించలేదు నన్ను ఏ విధంగా హాని చేయలేదు నాకు అండ్ అప్పట్లో నేను వేరే వ్యక్తులతో మాట్లాడాలంటే నాకు నేను ఆల్కహాల్ తాగుండాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది ఎందుకంటే ఆల్కహాల్ లేనిదే లేనిదే నా మెదడులో ఇన్ని ఆలోచనలు పరిగెడుతూ ఉండేవి నేను ఎవరితో మాట్లాడే పరిస్థితిలో కూడా ఉండేదాన్ని కాదు మన బిగ్ బుక్ లో చెప్తారు లూసిడ్ ఇంటర్వెల్ అని ఒక స్పెసిఫిక్ చిన్న టైం పీరియడ్ లో నేను తాగుతున్న టైంలో ఇంకొక డ్రింక్ కి డ్రింక్ కి మధ్య నుండే టైంలో నాకు ఆ నేను వింటూ ఉంటాను వేరే వాళ్ళు ఏం చెప్పేదు ఆ ఆ పరిస్థితిలో నా బ్రెయిన్ ఉండేది సో అట్లాంటి టైంలో ఇతను వచ్చి నాతో మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు ఆ ఎందుకనంటే మందు లేనప్పుడు బిగ్ బుక్ లో చెప్పినట్టు రెస్ట్లెస్ గా ఇరిటేబుల్ గా చాలా చికాక్తో ఆ డిస్కంటెంట్ గా ఉంటాను నేను ఆ మందు లోపలికి పడే వరకు సో అట్లాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఇతను నాకు సహాయం చేశాడు ప్లీజ్ గో హెడ్ I wasn't told about Alcoholics Anonymous. I wasn't told that I need to stop drinking. All I was told was what this person did in order to get out of the situation that they're in. In order to get out of the screaming and the crazy that was in my head. The thing that I was running from the most was my own head and my own soul. And this person told me how he got out of it. and how he was able to get the sanity that i had craved that i do that i had craved so i listened to him and he and he let me know that there was this thing called an inventory that i could do and he didn't call it an inventory at first uh he called it journaling right and he let me know that there's magic in the pen to paper he told me that if i just wrote down all of the screaming that was going on in my head if i wrote down all the pain that was in my heart whatever came to mind first to write it down that he would help me sort it out and he would help me guide me through these situations um whatever anger there was whatever pain there was whatever the screaming was they would he would help identify it with me and and what to do about each individual instance and there was a lot there was a lot of screaming that was going on in my head and so i did that it sounded very what's the right word achievable it sounded very achievable to do this and it sounded like there was there it sounded like a solution so i would i would take a journal and i would write things down and and he was right there is a magic in writing something down because as much as there could be about a million voices screaming in my head my hand is forced to only write one at a time and so it forced each one of those screamings to be whatever one was the loudest was priority and then the ne- and then as soon as i was able to write it down that one would be quiet 
and I would have to write down the next loudest one. And as soon as I wrote that down, it, it was already, it was acknowledged. Therefore, the next loudest one would be there. And it forced the crazy in my head to be in a linear fashion. Now, if only my handwriting was as good as, <laughs> as organized as I would hope, then maybe that would work out even better. But it still worked. It still helped my head calm down enough that the more that I wrote, the quieter my head got and, and the less fear there was. Because the more that I wrote down, the less scary the screaming was. It almost started to see, I could start to see the insanity that was going on in my head and how, how much it was not as, not as terrifying as I thought it was. Because when I roll these ideas around in my head on my own, they can be overwhelming and they can be terrifying. And, and the hate tends to, to multiply on its own. But when I wrote it down and I wrote down everything that was in me, all the fear, all the hate, all the hurt, it started to look manageable. It started to look like there was something I could do about it especially if I had somebody there to help me and guide me that had already been through these things. And I would take that inventory to this person and, and some of it we laughed at. Some of it actually seemed so nonsensical that it was absolutely ridiculous. And those voices had no more power over me anymore, only because I had written them down and I had taken them to somebody who had gone through it before. And, and he would take me through each and every one of those crazy thoughts and he helped me understand it. Where did it come from? What was my part in it? What was the purpose? What can I do about it? What can I do to change about it? And all of these ended up happening. And, and then we wrote another list of what my actions were to do about these things, right? What can I do to change? Maybe I could stop putting myself in a situation where I black out and I get abused because of it, because I'm not there. I'm not mentally there to actually protect myself anymore. Things like that. And I started to have solutions to these things that I was so scared of. This was a process of which I didn't understand yet. A process of steps four, five, six, seven, eight, and nine in a very simple way that I was able to understand in the, just the smallest detail. Please translate. Yep, thank you. So, Atan Nato, Alcoholics Anonymous Gurinchi, Amy Chapaledo, and Nanu Mandu Tagram Apman Kodi in Chapaledo. Nato Atan Chapin Dokate, E. Method Loan, Olo Chandu, E. Baran Ninshno Baita Padal and Kutnava. నేను ఏం చేశాను అని అతను తన ఏం చేశాడో దాని గురించి చెప్పాడు అండ్ ఆ సమయాన్ని నాకు దాని నుంచి బయటపడాలనే కోరిక బలంగా ఉండింది దాన్ని భరించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను నేను అండ్ అప్పుడు నన్ను నాలుగో సోపానం చేయి జాబితా తీసుకో ఇట్లాంటివి ఏం చెప్పలేదు ఒక బుక్ పెట్టుకుని నువ్వు దేని గురించి అయితే భయపడుతున్నావో అదంతా రాయి నువ్వు దేని గురించి అయితే బాధపడుతున్నావో దాని గురించి అంతా రాయి అండ్ మొత్తం ఒకసారి ఊరికే రాయి జర్నలింగ్ అని అంటాం సో నువ్వు మొత్తం జర్నల్ చేయి చేసినప్పుడు నీకు అర్థం అవుతుంది దీంట్లో ఏదో ఒక మ్యాజిక్ ఉంది దీనిలో ఉన్న అద్భుతాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తావు అని ఆయన చెప్పారు అండ్ దాంతో పాటు తను ఇంకేం చేశారో కూడా చెప్పారు అండ్ అతను అది చెప్పినప్పుడు నాకు అది నేను చేయగలుగుతాననే భావన నాకు కలిగింది ఎందుకు అని అంటే అదొక సొల్యూషన్ లాగా నాకు కనిపించింది అండ్ నేను ఒక బుక్ పెట్టుకుని రాయడం మొదలు పెట్టాను అండ్ రాయడం మొదలు పెట్టినప్పుడు నా మెదడులో లక్ష పైన ఆలోచనలు ఉండేవి కానీ నా చేతికి ఉన్న లిమిటేషన్ ఏంటంటే నేను పెన్ పేపర్ మీద పెట్టినప్పుడు ఒక ఆలోచననే రాయగలుగుతాను సో అట్లాగా ఆ లక్ష ఆలోచనలో నేను అన్నిటికంటే భారమైన ఆలోచన ముందు రాసి దాని తర్వాత ఇంకా భారమైన ఆలోచన ముందు రాస్తూ అట్లా పోయేసరికి నాలో నా మెదడులో ఉన్న ఆలోచన భారం కూడా తగ్గడం మొదలైంది నాకున్న భయాలు కూడా మెల్లిగా పోవడం మొదలైంది 
అండ్ దాంట్లో ఉన్న ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నా హ్యాండ్ రైటింగ్ కానీ నా హ్యాండ్ రైటింగ్ ఒకటి బాగుంటే బాగుందని అనుకునేదాన్ని జోక్స్ పక్కన పెడితే నేను ఎంతైతే ఎక్కువ రాశానో నా మెదడులో ఆలోచనల భారం తగ్గ అంత తగ్గడం మొదలుపెట్టింది అండ్ నేను నా మెదడులో అవన్నీ పెట్టుకున్నంత సేపు నాకు చాలా దీనికి ఎక్కడా సొల్యూషన్ లేదు అనే భావంతో ఉండేదాన్ని కానీ ఎప్పుడైతే నేను ఒక బుక్ లో పెన్ బుక్ లో రాయడం మొదలు పెట్టాను నాకు ఆ భయం తగ్గడం మొదలైంది అండ్ నేను మొత్తం రాశాను నాకు ఏవైతే భయాలు ఉన్నాయో నేను ఏదైతే ద్వేషిస్తానో నేను ఎక్కడైతే బాధపడ్డాను ఇవన్నీ రాశాను అండ్ ఈ జాబితాని అతని దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాను అండ్ చాలా విషయాలు నేను అప్పుడు రాసినప్పుడు నాకు నా మీద నాకు నవ్వు వచ్చింది ఇంత ఇన్సైన్ ఆలోచనలు ఎట్లా ఉన్నాయి నాకు అండ్ ఎప్పుడైతే రాశానో ఆ ఆలోచనలకి నా మీద ఉండే పట్టు శక్తి కోల్పోయాయి అండ్ అతనితో నేను నా జాబితా డిస్కస్ చేసినప్పుడు అవి ఎంత ఇన్సైన్ ఆలోచనలు అని నాకు అర్థమైంది అండ్ ఆ జాబితాలని చాలా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాం ఇద్దరం నేను ఏం చేశాను ఎవరికి ఎట్లా హానులు చేశాను నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను మారాలంటే ఏం చేయాలి ఇవన్నీ చూడడం మొదలు పెట్టాను మొట్టమొదటిసారి నేను ఏమి చేయలేని పరిస్థితి నుంచి నేను బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి అనే ఆ క్వశ్చన్ అడగడం మొదలు పెట్టాను ఆ సమాధానాలు వినడం మొదలు పెట్టాను అండ్ నేను అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు నేను స్టెప్స్ చేస్తున్నానని సోపానాలు చేస్తున్నానని నాకు అప్పుడు అర్థం కాలేదు కానీ ఈ రోజు తిరిగి చూసుకుంటే నా నాలుగో సోపానం ఐదో సోపానం ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది అతనితో చేశాను నేను సో అది నా మెదడులో ఉన్న ఆలోచన భారాన్ని నుంచి నన్ను బయట పెట్టింది యారన్ ప్లీజ్ గో హెడ్ థ్యాంక్ యూ so i was given direction about how to deal with the crazy that was going on in my head i was never again i was never told to stop drinking uh the drinking actually helped keep me alive one day at a time so i was writing an inventory i was taking this inventory to this person that i trusted and and we had discussed and talked about these each individual things um and what to do about them and what i should do on actions about them and one of my first amends uh one of my step 9 actions to do was to actually get fired from the current from the job that i had had at that time because that job would get me drunk during the lunch hour and then they would rape me in the afternoon and this happened almost on a daily basis at this job um so my first amends was to get fired from that job so that I could collect unemployment while I looked for a real job <laughs> and and this I did while still drinking what I find to be the miracle and the amazing thing about alcoholics anonymous so much is that even though I didn't understand I was an alcoholic I just understood that I was crazy I understood that I was in pain and in agony. And the solution to all of this was still the steps. I still worked these steps even though I didn't know what they were. They didn't have a name to them. They only had an understanding of what I should do. I they, they were only guidance for me to follow. And that's what I did. And as I did these steps and I actually did follow the direction that was given to me. and i carried out the actions i was supposed to do as amends in step 9 the miracles were happening to me the desire to want to drink started to go away i started to notice how alcohol actually got in the way of me being able to improve myself i found that alcohol got in the way of me being able to think straight and that writing these things down and taking them to somebody i trusted was actually helping me understand things better it started to heal my heart and my soul that had hurt so much my head started to get more and more quiet therefore there was no need for me to have alcohol anymore because alcohol only amplified the screaming when when i wrote things down and took them to somebody i trusted and we figured out what to do about it then the screaming would go away 
And so I didn't want alcohol anymore because it would get in my way. And as I did these amends, even crazy as it would seem to get fired from a job, good things started to happen in place of it. I got a good job that actually took care of me, that still takes care of me to this day. And, and it took about two months for me to stop alcohol altogether. When I finally realized that alcohol no longer had a place in my life, that I couldn't have it anymore and I didn't want it anymore. The cravings left me, just like the promises in the books talk about and how the miracle of it just happens. Those are our 10th step promises. What I didn't know was that I was working a 10th step Step 10 is, is steps 4 through 9 combined. The first time I get to go through step 4 through 9, I have somebody there to hold my hand and help me go through each and every little individual item and know how to process it and what to do about it. Step 10 is a process of dealing with whatever is screaming in my head today as a process of steps 4 through 9. But I get to do it all at once in just a day. And so that that's taken care of and the screaming goes away and the peace in my heart starts to grow and the hate goes away. I'm crying because I'm so grateful. I know where I came from and it hurt. It hurt so bad. And that pain that I was in terrifies me to this day in a good way because I fight to do the steps one day at a time now because the freedom that I get from, from the hurt and the pain. My heart is fully healed now. And I'm so grateful for that. Because now I know, because in replace of hate is love. And now I get to love as much as I want. I get to love the things that I was terrified of. I get to love all of you. I get to love myself. And I get to love everything else that comes with it, the good and the bad. And that's because of this program. Please translate while I cry. <laughs> so, I don't want to say anything about it. And I don't want to say anything about it. I don't want తాగకుండా ఉండలే ఉండలేకపోయేదాన్ని ఎందుకని నాకు బ్రతకడానికి అప్పుడు తాగుడు చాలా అవసరంగా అనిపించింది అండ్ తనతో ఎప్పుడైతే నేను నా జాబితా రాసుకుని అతని దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిను మేమిద్దరం కూర్చుని డిస్కస్ చేసేవాళ్ళం ఏం చేయాలి దీని గురించి అండ్ తొమ్మిదో సోపానంలో చెప్పినట్టు ఈ ఎమెన్స్ దగ్గరికి వస్తే నా జీవితంలో మొట్టమొదటి ఎమెన్ నేను ఏం చేశానంటే నాకున్న జాబ్ నుంచి నేను బయటకు వచ్చాను అండ్ ఎందుకు అని అంటే ఆ జాబ్ లో ఆ ఉద్యోగంలో నేను మధ్యాహ్నానికల్లా తాగేదాన్ని సాయంత్రానికల్లా ఎవరైనా నా మీద అత్యాచారం ప్రయత్నాలు చేసేవాళ్ళు అండ్ ఇవి కొనసాగినాయి సో దాని నుంచి బయటకు రమ్మని ఆయన సజెస్ట్ చేశారు అండ్ అది చేశాను బయటకు వచ్చినప్పుడు నాకు ఉద్యోగం లేదు ఇక్కడ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిట్స్ అని యుఎస్ లో ఇస్తారు దాని మీద బ్రతక్ డౌన్ స్టార్ట్ చేశాను ఆ నాకు అర్థమయ్యేది కాదు నేను ఎందుకు చేస్తానని ఈ పనులు కానీ దాంట్లో ఏదో ఒక మ్యాజిక్ ఉంది దాంట్లో ఒక మెరికల్స్ ఉన్నాయని అని చెప్పేవారు అండ్ ఈ ఎమ్ఎన్స్ వచ్చేసరికి చాలా క్రేజీగా అనిపించేవి ఆయన చెప్పే ఆయన ఇచ్చే సూచనలు చేయమనే పనులు చాలా క్రేజీగా ఉండేవి అయినా నేను అవి ఆయన నమ్మి నేను చేయడం మొదలు పెట్టాను అండ్ ఆయన చెప్పిన ఆయన ఇచ్చే సూచనలు ఇవన్నీ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు నా జీవితంలో అద్భుతాలు అవడం మొదలు పెట్టాయి అండ్ నేను ఆల్కహాల్ ని ఒక కొత్త భావంతో చూడడం మొదలు పెట్టాను ఆల్కహాల్ నా జీవితానికి అడ్డంకులాగా కనిపించడం మొదలైంది ఎందుకు అని అంటే నేను ఆల్కహాల్ తాగినప్పుడు మందు తాగినప్పుడు నేను సరిగ్గా ఆలోచించలేను అండ్ నాలో ఉండే స్వార్థ పూరితమైన ఆలోచనలు ఇంకా బలపరుస్తుంది నేను మందు తాగినప్పుడు అండ్ నేను ఆల్కహాల్ నుంచి ఎందుకు దూరంగా ఉండాలో నాకు అర్థమైంది అండ్ నా ఈ ఉద్యోగం మానేమన్నప్పుడు నేను నిజంగా అనుకున్నాను ఈయనకి ఈయన చెప్పే ఆలోచనలు చాలా వింతగా ఉన్నాయి నేను అసలు చేయాలా అని నువ్వు ఇది చేయి నీకు ఒక మంచి ఉద్యోగం ముందు నీకు దేవుడి ఇస్తాడు నీకు ఒక మంచి ఉద్యోగం నీకు 
వస్తుంది అని ఆయన చెప్పారు అండ్ నేను అట్లానే చేశాను దాని తర్వాత నేను ఒక మంచి ఉద్యోగం పొందాను ఈ రోజు కూడా ఆ ఉద్యోగంలో నన్ను బాగా చూసుకుంటారు ఆ ఉద్యోగంలోనే ఉన్నాను ఇంకా అండ్ చాలా రోజుల తర్వాత నాకు మొట్టమొదటిసారి నాకు ఆల్కహాల్ అవసరం లేదు అనే భావన కలిగింది ఇంకా ఆల్కహాల్ నా జీవితంలో తాగాలనే ఆలోచన పోయింది అండ్ అది ఒక పదో సోపానం ఒక ప్రామిస్ నా జీవితంలో నెరవేరింది నాకు అర్థం కాలేదు ఏమవుతుందో ఎందుకు అని అంటే ఆయన చెప్పిన పనులు నేను చేస్తూ పోయాను నా జీవితంలో అద్భుతాలు అవడం మొదలుపెట్టాయి అండ్ మొట్టమొదటిసారి ఒక మనిషితో నేను తొమ్మిది సోపానాల వరకు చేశాను అండ్ ఈ పదో సోపానం ఏంటి అని అంటే నాలుగు నుంచి తొమ్మిదో సోపానం నేను రోజువారీగా చేసుకుంటూ పోవడానికి పోయేటట్టు నాకు హెల్ప్ చేస్తుంది ఎందుకు అని అంటే నాలో నా మెదడ్లో ఉన్న ఆలోచనలు మళ్ళీ తిరిగి నాకు భారం అవ్వకుండా నేను పొందిన మనశ్శాంతిని పోగొట్టుకోకుండా ఉండడానికి నాకు ఈ పదో సోపానం హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ నేను ఇందాక ఏడు ఏడ్చిన దానికి కారణం బాధతో దాంతో కాదు చాలా కృతజ్ఞత భావంతో ఏడుస్తున్నాను ఎందుకు అని అంటే నేను నా జీవితంలో ఎదుర్కొన్న నొప్పి గాయాలు గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఈ రోజు నేను ఎక్కడున్నానో ఆలోచిస్తే నాకు చాలా కృతజ్ఞత భావం కలుగుతుంది ఎక్కడైతే ద్వేషం ఉండిందో ఈరోజు నేను తిరిగి ఆ సిచ్యువేషన్స్ లో నేను ప్రేమని పొందగలుగుతున్నాను ప్రేమను పంచగలుగుతున్నాను ఇట్లాంటి మనిషిగా నన్ను మార్చింది ఈ ప్రోగ్రామ్ మీ అందరితో నా ప్రేమను పంచుకోగలుగుతున్నాను మంచి చెడులు పంచుకోగలుగుతున్నాను నేను చాలా కృతజ్ఞ చాలా కృతజ్ఞురాలి దానికి అని ఆవిడ చెప్పారు యారు ప్లీజ్ గో హెడ్ Alcoholics Anonymous, this program is an amazing program, and it worked for me before I even knew I was an alcoholic. The only requirement for membership is the desire to stop drinking. I may not have understood that in the very beginning, to have the desire to stop drinking. It was a desire for sanity, and that's all I wanted. And the promises of getting that sanity and with the benefit of not having to drink <laughs> happened for me whether i understood it or not all of that's really irrelevant the fact that this works just because i worked it is the miracle and the blessing of this amazing program i was able to take it to somebody who i understand now to be my sponsor before i understood that term or even what it meant this person was my best friend was somebody who was looking out for me for my best interests not their own and just wanted what was best for me and to me that is a best friend that is a spiritual advisor that is somebody who's there to look out for me as opposed to trying to find their own means and i appreciate that and i trust that person more than 100% with everything and all the terror that can still go on in my head because i happen to be human and the only reason why i consider myself an alcoholic is because when i first drank i had the craving instantaneously it did not grow it did not develop it was there but the amazing thing that i am so grateful for is to be an alcoholic because now i have a spiritual solution something that i've been looking for for so long was a spiritual solution it's the reason why i started to drink anyway and why i kept drinking was because it gave me an idea that maybe it was part of a spiritual solution even though it wasn't it was it was a lie but now i have alcoholics anonymous which gives me that spiritual solution through these steps i didn't go to meetings i didn't you know go to treatment or anything like that my sobriety is based on the steps and doing the work that is necessary to become sober and my understanding of sober is not don't drink because i drank when i first started doing these steps it's it's that peace and serenity that i get to have while while being sober 
it's it's the love that I get to have because I've worked these steps. It's the integrity that I've earned because I've faced my fears and I've learned how to change and do something different than what I was doing before. I've done those amends and I continue to work amends. And that's what builds my integrity. That's what builds my self-esteem now to why I can look the world in the eye, why I can love myself and all of you is because I worked this program by doing the steps and it doesn't get to stop there. Thankfully, we have something called step 11, which is prayer and meditation, which I can reach out and, and love and embrace and, and get to communicate with a power, a higher power that I still only am beginning to understand. And then step 12, I get to share this with all of you. I get to pass this on and an understanding of a spiritual experience, an understanding of, of that there's hope out there. And that's more than just don't drink. Because I did, I did don't drink for 21 years and it was not fun. <laughs> I don't want to just don't drink. I want to live and embrace life. And that's what these steps allow me to do. They give me the power to be able to love and embrace life now. And that's what Alcoholics Anonymous means to me. And that's what I hope I can carry as a message of depth and weight to all of you. That there is more than just hope out there. But love, forgiveness, mercy, and everything else that you want to put into life can be there for you too. Thank you. Thank you. So AA is a very important program. And this program uh, Alcoholics Anonymous is a very important program. It 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 is ప్రోగ్రామ్ లో చెప్పినట్టు మన ప్రామిసెస్ నెరవే నెరవేరుతాయి అండ్ తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉంటాం ఈ రెండు నా జీవితంలో జరగడం మొదలయ్యాయి అది నేను అర్థం చేసుకోగలిగానా అర్థం అవుతుందా ఈ రోజుకు కూడా అది పక్కన పెడితే నా జీవితంలో అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి ఆ మనశ్శాంతి తిరిగి వస్తుంది అండ్ స్పాన్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తూ రోజువారిగా ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఇవి కొనసాగుతున్నాయి అండ్ స్పాన్సర్డ్ పదానికి నాకు అర్థం తెలిసే ముందు కూడా ఆ వ్యక్తితో నేను ఎప్పుడైతే నేను ఈ ఆయన చెప్పిన చర్యలు నేను తీసుకోవడం మొదలు పెట్టాను నేను ఒక మంచి స్నేహితుడిని పొందాను ఒక వ్యక్తిని ఒక నమ్మగలిగే వ్యక్తిని పొందాను నా జీవితంలో ఎవరైతే నా నన్ను సరిగ్గా చూసుకుంటున్నారో ఒక వ్యక్తిని పొందాను అండ్ ఆ వ్యక్తిని నేను నమ్మాను ఆయనే నాకు ఈరోజు స్పాన్సర్ అయ్యారు అండ్ నేను ఒక తాగుబోతుని అని నేను ఈ రోజుకి ఎందుకు నమ్ముతానంటే నేను ఎప్పుడైతే మొట్టమొదటిసారి మందు తాగాను నాకు ఆ క్రేవింగ్ అనేది అప్పుడు రావడం లేదు ఎప్పటి నుంచో ఆ క్రేవింగ్ ఉండింది అండ్ ఎప్పుడైతే తాగానో నేను ఒక డ్రింక్ దగ్గర ఆపలేదు చాలా గట్టిగా తాగాను అండ్ దానివల్ల నేను రోజు నమ్ముతాను నేను ఒక తాగుబో ఒక తాగుబోతున్నా అని అండ్ ఇది ఒక ఆధ్యాత్మికమైన సొల్యూషన్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అన్నది అండ్ నేను తాగినప్పుడు అంతా నేను ఒకటే ఆలోచించేదాన్ని నేను ఆధ్యాత్మికతని పొందుతున్నానేమో ఆ ప్రయత్నంలోనే ఉన్నానేమో కానీ ఈరోజు ఒక పెద్ద అబద్ధం నేను నాకు నేను చెప్పుకుంది నేను తాగినప్పుడు అంతా నేను మొదలు పెట్టినప్పుడు మీటింగ్స్కి వెళ్ళలేదు రీహాబ్లకి వెళ్ళలేదు సొబ్రైటీ అని అంటే నాకు చాలా డిఫరెంట్ అర్థం ఉంది ఈరోజు నేను ఓన్లీ ఒక వ్యక్తి చెప్పిన పనులు నేను చేయడం మొదలు పెట్టాను ఆ సోపానాల కార్యాచరణ చేస్తూ ఉన్నాను అండ్ దానివల్ల నా జీవితంలోకి ప్రేమ వచ్చింది ద్వేషం తొలగిపోయింది అండ్ స్వస్థత పొందడం మొదలు పెట్టాను మొదలైంది నా నా మీద నాకు ప్రేమ పెరగడం మొదలైంది నా నా దగ్గర ఉన్న భయాలు తగ్గడం మొదలైంది నేను ఈ ఉన్న పరిస్థితి నుంచి బయట ఎలా పడాలో ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాను 
ఇంకొక వ్యక్తి చెప్పే సూచనలు చేయడం మొదలు పెట్టాను నా జీవితాన్ని ఒక డిఫరెంట్ మార్గంలో నడపడం మొదలు పెట్టాను తొమ్మిదో సోపానం చెప్పినట్టు ఎమెన్స్ చేసి చేయడం మొదలు పెట్టాను ఈ రోజు కూడా ఎమెన్స్ చేస్తూనే ఉంటాను నేను అండ్ ఇవన్నీ నా జీవితాన్ని బలపరుస్తూ ఉన్నాయి నాకు కావాల్సిన ప్రశాంతతని అవన్నీ తిరిగి ఇస్తూనే ఉంటాయి ప్రేమని ఇంకా పెంచుతూనే పోతాయి అండ్ అక్కడితో అయిపోలేదు సోపానాల కార్యాచరణ దాని తర్వాత మనకి సోపానం పన్నెండు ఉంది సో స్టెప్ లెవెన్ ఉంది ప్రేయర్ అండ్ మెడిటేషన్ ధ్యానం ఇంకా ప్రేయర్ అండ్ మెడిటేషన్ ఉంది సో అది వాడుతూ నేను నా ఉన్నత శక్తికి దగ్గర అవుతూ దగ్గర అవడం మొదలు పెట్టాను అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ మధ్య నాకు నా హైయర్ పవర్ ఏంటి ఏంటో అనే ఒక చిన్న ఆలోచనలు అర్థం అవడం మొదలైంది ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అండ్ దాని తర్వాత అక్కడ కూడా ఆగిపోలేదు మనం పన్నెండో సోపానం ఉంది వేరే వాళ్ళకి పంచమని చెప్తుంది అన్ని వ్యవహారాల్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ని పాటించమని చెప్తుంది అండ్ ఇది చేయడం మొదలు పెట్టినప్పుడు నేను జీవించడం మొదలు పెట్టాను ఈ రోజు మిమ్మల్ని తాగుడు ఆపేయమని నేను చెప్పను తాగుడు ఆపేయడానికి ఆల్కోహాలిక్స్ అని ఉన్న మస్కి రావండి రండి అని నేను చెప్పను ఎందుకనంటే మీరు బ్రతకాలనుకుంటే ఆల్కోహాలిక్స్ అని ఎనోన్మస్కి రండి ప్రేమతో బ్రతకాలంటే భయం లేకుండా బ్రతకాలంటే ఆల్కోహాలిక్స్ అని ఉన్నమస్కి రండి ఆ ప్రోగ్రామ్ చేయండి అండ్ ప్రేమ వేరే వాళ్ళకి ఆ ప్రేమను పంచచ్చు మిమ్మల్ని మీరు క్షమించుకోవచ్చు వేరే వాళ్ళని క్షమించవచ్చు ఇట్లాగా చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను నేను ఈ ప్రోగ్రామ్లోకి వచ్చి అట్లాంటి జీవితం మీరు కావాలనుకుంటే ఈ ప్రోగ్రామ్లోకి రండి అండ్ థ్యాంక్ యూ నాకు ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు అని ఆవిడ చెప్పి ఆవిడ షేరింగ్ ముగించారు